ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂಗ್ಲಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮಿನ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕೆರಳಿಸುವ ಕರಳಿನ ಸಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತಂತ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರಳು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕರಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಊಟಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದರಿಂದ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದಾಗಲಿ ಅದು ಭೇದಿ ಆದಂಗೆ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂತಾರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ ಈ ಕರಳಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಆಗಿರೋದಾಗಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಸರ್ ಆಗಿರೋದಾಗಲಿ ಆ ಥರದಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಟಿಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಏ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮು ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮು ಕಾಣಿ ಬರ್ತದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೋವಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೋವಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೋವಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧನಾದಂಥ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಡಯೇರಿಯಾ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಡಯೇರಿಯಾ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಡಯೇರಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಈ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬೋವಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ದಿನಂಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ ಒಂ
ಅವರಿಗೆ ಬೇದಿನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇದು ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೋವಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಒಂದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಎಡಗಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಅದು ಒಂಥರ ತುಂಬ ನೋವು ಇರಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಪೇನ್ ಒಂಥರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅತಿ ಅಗುರವಾಗಿ ನೊಯ್ತನೇ ಇರ್ತದೆ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಪೇನ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ಥರದೊಂದು ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನು ಅದ್ರ ಜೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೋವಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಇವೆರಡು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದು ಆಲ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿ ಅದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭೇದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭೇದಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೊಂದಂಗೆ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಈ ಥರದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೈನರ್ ಇವೆ ಎರಡು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇದು ಮ್ಯೂಕೋರಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಈ ಮ್ಯೂಕೋರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬಿಳಿಯಾದ ಅಂಥ ಲೋಳೆ ಲೋಳೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಕೋರಿಯಾ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಥರ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಡಿಸ್ಪೆಪ್ಸಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗೋದು ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ ಈ ಎದೆ ನೊಂದಂಗೆ ಆಗೋದು ಆ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಗೋದು ವಾಂತಿನೇ ಆಗೋದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾ ತುಂಬ ಏನೋ ಕಳಕಳಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬಾಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬಾಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೋವಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇದಿ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರುವುದು ಎರಡು ಇವೆರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಳೆ ಲೋಳೆಯಾಗಿ ಬಿಳಿ ಮಲ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರೋದು ಅದು ಏನು ವಾಂತಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಗೋದು ವಾಂತಿನೇ ಆಗೋದು ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗೋದು ಎದೆ ನೋವು ಬಂದಂಗೆ ಆಗೋದು ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಮ್ ಫೋರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಈ ರೋಮ್ ಫೋರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ರಿಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ಡಾಮ್ನಲ್ ಪೇನ್ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಪರ್ ವೀಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಈ ರೋಮ್ ಫೋರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ
ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಇಷ್ ಏನಿದೆ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೇಕಾದರೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ಟೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ ಅದು ಅನೀಮಿಯಾ ಈಗೇನು ಐರನ್ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ಅಂತ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡು ಸ್ಟೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿ ಆರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಅದು ಆದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟ್ರೈಟಿಸು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಭೇದಿ ಆಗಿರೋಂಥರಿಗೆ ಈ ಥರ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೆತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೆತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇ ಎಸ್ ಆರು ಮತ್ತು ಸಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂದರೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಗೆ ಅಥವಾ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಾ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನು ಏನು ನಾವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಡಯಟ್ರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಡಯಟ್ರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ನಾವು ಮಾ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಊಟ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ಥರದ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಯಟ್ರಿ ಮೆಜರ್ಸು ಮತ್ತು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದಂತ ಇರ್ತದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇದಿ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲ ಆದಮೇ
ಈ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಿದಾವೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಇರಿಟಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ಫೈಬರ್ ಫುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗೋದಂಥದ್ದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಫಿ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಈ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕರಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಡಾಮನಲ್ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಂತೂ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಇರುವಂಥ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮು ಇದು ಟೇಲರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆ ಥರ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥರು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಆಗೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಆಗೋದು ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಈ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಆಗಿದ್ದರೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಥರ ಈ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರುವಂ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಏನು ಇವಿರ್ತವ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ನೋವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗೋದಂಗೆ ಆಗೋದು ಆ ಥರ ಏನು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ
ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆದಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಲಿಂಕು ನಾನು ಬರಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರೋರು ಈ ಥರ ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನೇ ಸಿಗ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಟೇಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಾದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಫಾರ್ಮಕಲಾಜಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ನೋವಿದ್ದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿದ್ದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇದಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಭೇದಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇರೋ ಅಂದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಯರಿಗೆ ಭೇದಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗದಂಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಸ್ಪಾಸ್ಮೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಯರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆರೆಟೋನಿನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಎಗೋನಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನು ಡೈಲೇಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಪ್ಯಾಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಅದು ಓನ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನಂಥ ಕಾರಣನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮನ್ನು ನಾವು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರುವ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ವೇದನೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪ ಆಹಾರ ಮಾರ್ಪಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಸಾವು ಆಗುವಂಥ ಸಾವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇದು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾವು ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ಎದುರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಮಾರ್ಬಿಟಿಟಿ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಭೇದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಾರ್ಬಿಟಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಆ ಥರದ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ಇದರಿಂದ ಸಾವು ಬರುತ್ತಂತೇಳಿ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಲ್ಲ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ ಇದೊಂದು ರೀಅಸುರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಶೈಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಗುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನಾದರೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಥರದ್ದು ತಕ್ಕಬೇಕು ಇದನ್ನು ಪೇಷಂಟ್ ನೀವೇ ಆ ಇರಿ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಗಿರೋರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಯ